वेलकम आज हम प्रॉब्लम सेट 38 सॉल्व करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट नाइन्थ चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन रीड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट हमें इसको रीड करना है एज वेल एज इसका प्लेस वैल्यू भी लिखना है तो हमें इसे रीड भी करना है यहाँ पे बोला है डेसिमल फ्रैक्शन जो दिया हुआ है ऑलरेडी इनका प्लेस वैल्यू हमें बताना है देखो रीड द डेसिमल फ्रैक्शन इसको रीड करना है एज वेल एज इसका जो है प्लेस वैल्यू वो लिखना है तो लेट एस बिगेन विद द फर्स्ट क्वेश्चन 6.13 तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 6.13 6.13 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Uh, इसको रीड कैसे करना है बहुत इजी है तो इसको हम जैसे मैंने लिखते टाइम पे रीड किया था वैसे ही रीड करना है सिक्स पॉइंट वन थ्री तो सिक्स पॉइंट वन थ्री सिक्स पॉइंट थर्टीन अगर हम रीड करते हैं तो वो रॉन्ग है इसको रीड करना है कैसे रीड करेंगे हम सिक्स पॉइंट वन ऐसे इसको रीड करना है 6.13 नहीं बोलना है रॉन्ग हो जाएगा 6.13 ऐसे पॉइंट के बाद में सिंगल सिंगल नंबर को अलग से रीड किया जाता है आई होप यू गॉट दिस अब हम इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे प्लेस वैल्यू सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फाइव थ्री हंड्रेड एंड फाइव नहीं थ्री जीरो फाइव तो अब मैंने इसको इसके जो प्लेस वैल्यू है तो इसके वैल्यू में सिखा देता हूँ कैसे करना है तो जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ पे आएगा यूनिट फिर आएगा टेन फिर आएगा हंड्रेड ऐसे यूनिट मतलब वन होता है और टेन मतलब वन जीरो टेन और हंड्रेड को ऐसे मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया तो यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख हम ऐसे लिखते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर को कैसे हमें रीड करना होता है क्योंकि पॉइंट तक यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स होते हैं ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं तो इनको कैसे रीड करना होता है यहाँ पे टेंथ वैल्यू आएगा वन अपॉन टेंथ तो यहाँ पे वन अपॉन हंड्रेड और यहाँ पे आएगा वन अपॉन थाउजेंड ऐसे तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख लिया है ये वन अपॉन टेंथ मतलब टेंथ वैल्यू ये हंड्रेड वैल्यू और ये आएगा थाउजेंड टी एच लास्ट में टी एच आएगा तो ऐसे हमें इसको रीड कर लेना है मतलब लिख लेना है तो ये हमने अगर इसके वैल्यू समझ लिया तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं अब हम सिक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू तो स्टार्टिंग में कैसे लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स तो प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स सिक्स का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा तो यहाँ पे सिक्स जैसे मैं लिख लेता हूँ यूनिट यूनिट मतलब वन पॉइंट के बाद में आएगा वन अपॉन टेंथ मतलब टेंथ वैल्यू फिर आएगा वन अपॉन हंड्रेड तो ऐसे तो अब मैंने सिक्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स सिक्स कौन से प्लेस पे यूनिट प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाई यूनिट यूनिट मतलब वन तो सिक्स वन जा सिक्स तो दिस विल बी अवर आंसर ऐसे तो हमने सिक्स का प्लेस वैल्यू निकाला अब हम वन का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ वन प्लेस वैल्यू ऑफ वन वन का प्लेस वैल्यू क्या है तो वन के ऊपर क्या आ रहा है वन अपॉन टेन तो यहाँ पे हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टेन एस जैसे सिक्स के ऊपर वन था यूनिट प्लेस पे था तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन किया वैसे ही वन वन का प्लेस वैल्यू निकालना है तो वन के ऊपर वन अपॉइंट टेन है तो वन अपॉइंट टेन लेना है वन अपॉइंट टेन से मल्टीप्लाई करना है तो वन वन जा वन हो जाएगा वन अपॉइंट टेन अब ये हो गया फ्रैक्शन इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में क्योंकि नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा तो वन जो ऊपर था वन वो आ गया आगे में जीरो लिखना है ऐसे तो जीरो पॉइंट वन दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ वन तो वन का प्लेस वैल्यू आ गया जीरो नेक्स्ट अब लिखना है हमें प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री थ्री का प्लेस वैल्यू लिखना है कि थ्री कौन से प्लेस वैल्यू पे है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन हंड्रेड ऐसे वन अपॉन हंड्रेड कैसे क्योंकि थ्री के ऊपर वन अपॉन हंड्रेड मतलब वो हंड्रेड वैल्यू पे है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन हंड्रेड अब थ्री वन सा थ्री तो हो जाएगा थ्री अपॉन हंड्रेड अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है थ्री अपॉन हंड्रेड को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेगी क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है नीचे पॉइंट 
तो नीचे से हंड्रेड हट जाएगा और ऊपर पॉइंट पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए तो थ्री हमारे पास एक ही नंबर है तो एक और जीरो लेना है फिर थ्री लेना है ऐसे तो जीरो पॉइंट थ्री हो जाएगा नीचे दो नंब दो जीरो थे तो पॉइंट के बाद दो नंबर आ गए आगे हमें क्योंकि हम ऐसे लिख कर छोड़ नहीं सकते आगे हमें उनसे एक जीरो यूज करना होगा तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो ये हमने सबके प्लेस वैल्यू निकाल ली है सिक्स का प्लेस वैल्यू सिक्स ही है वन का प्लेस वैल्यू जीरो पॉइंट वन है थ्री का प्लेस वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो थ्री है आई होप यू गॉट दिस के कैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत ईजी और सिंपल है और रीड भी करके शो किया है कि कैसे रीड करना है तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन था लेट एस सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट थर्टी एट थर्टी एट का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है फोर्टी एट पॉइंट एटी फोर फोर्टी एट पॉइंट एटी फोर कैसे सॉल्व करना है सो सेकेंड क्वेश्चन फोर्टी एट पॉइंट एटी फोर कैसे करना है हमें प्लेस वैल्यू बताना है क्वेश्चन में हमें बोला था प्लेस वैल्यू तो सबसे पहले हम इसके वैल्यूज लिख लेते हैं एट यूनिट प्लेस पे है और फोर टेन प्लेस पे है तो यूनिट मतलब वन और टेन मतलब हंड्रेड ऐसे अब पॉइंट के बाद में एट जो है वो टेंथ प्लेस पे है टेंथ मतलब वन अपॉन टेन और ये हंड्रेड प्लेस पे है मतलब वन अपॉन हंड्रेड ऐसे तब मैंने इसके वैल्यूज लिख लिया है अब इसे एक एक का प्लेस वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो पहले वाला प्लेस वैल्यू ऑफ फोर प्लेस वैल्यू ऑफ फोर मतलब फोर का प्लेस वैल्यू हम बता रहे हैं फोर के ऊपर हंड्रेड है तो प्लेस वैल्यू ऑफ फोर मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सॉरी फोर के ऊपर टेन है यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट टेन सॉरी तो फोर के ऊपर टेन है तो फोर मल्टीप्लाई बाय टेन तो फोर टेन जा फोर्टी तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्टी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ एट अब हम एट का प्लेस वैल्यू बताएंगे हमने फोर का प्लेस वैल्यू लिख लिया है यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज फोर मल्टीप्लाई बाय टेन क्योंकि यूनिट टेन फोर टेन प्लेस पे था तो मल्टीप्लाई बाय टेन करना है वैसे ही एट एट यूनिट प्लेस पे यूनिट मतलब वन तो एट मल्टीप्लाई बाय वन एट वन जा एट नेक्स्ट उसके बाद एक और एट है उसका भी प्लेस वैल्यू निकालना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज इक्वल टू ये वाले एट का तो एट के पास में वन अपॉइंट टेन है तो एट मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टेन ऐसे बहुत इजी है एट वन जा एट तो ये हो जाएगा एट अपॉइंट टेन अब नीचे क्योंकि एक ही जीरो है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आएगा तो एट आ गया आगे हमें जीरो लिखना है तो ये हो गया जीरो अब हमें प्लेस वैल्यू ऑफ फोर ढूंढना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ फोर यहाँ पर पे प्लेस वैल्यू ऑफ फोर तो फोर का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पे फोर का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय फोर के ऊपर है वन अपॉन हंड्रेड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन हंड्रेड ऐसे तो फोर वन जा फोर तो फोर अपॉन हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि दो जीरो है नीचे तो दो पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए तो ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है तो हमें ओन से एक जीरो और ऐसे फोर लेना होगा तो पॉइंट के बाद दो नंबर आ गए अब आगे ओन से एक जीरो डालना है क्योंकि यहाँ पे आगे साइड में कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो पॉइंट जीरो फोर विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर तो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स के प्लेस वैल्यू निकाल लिए हैं ऐसे ही हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना है आई शो न्यू सेकेंड क्वेश्चन लेट एस सी द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सेम मेथड सेम टेक्निक वैसे ही सबके प्लेस वैल्यू निकालना है पहले सेवन का फिर टू का फिर जीरो का फिर फाइव का यहाँ पे ऊपर वैल्यूज लिख लेना है तो ये हो गया यूनिट ये हो गया टेन यहाँ पे वन अपॉन टेन यहाँ पे वन अपॉन हंड्रेड इसे लिखने का जरूरत नहीं अगर हमें बायट और याद हो गया डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू वैसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज इक्वल टू वैसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू ऑफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू तो सबके ऐसे प्लेस वैल्यू लिख लेना है तो पहले हम सेवन का प्लेस वैल्यू दे सेवन टेन सेवन के पास टेन है तो सेवन मल्टीप्लाई बाय टेन सेवन टेन जो सेवेंटी टू के पास यूनिट है तो टू मल्टीप्लाई बाय वन यूनिट मतलब वन होता है तो टू वन जो टू 
वैसे ही जीरो के पास वन अपॉइंट टेन है तो जीरो मल्टीप्लाई बाई वन अपॉइंट टेन वन अपॉइंट टेन किया तो ये जीरो अपॉइंट टेन हो जाएगा जीरो अपॉइंट टेन जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो आंसर जीरो होता है नेक्स्ट आ गया फाइव फाइव के ऊपर है वन अपॉइंट हंड्रेड तो फाइव मल्टीप्लाई बाई वन अपॉइंट हंड्रेड ऐसे तो फाइव वन जो फाइव फाइव अपॉइंट हंड्रेड तो नीचे दो दो जीरो है तो पॉइंट के बाद में दो नंबर आने चाहिए तो जीरो और फाइव वन टू दो हो गए आगे कौन से जीरो लगाना है ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू तो हमने सारे के प्लेस वैल्यू निकाल लिए हैं सेवन के टू के जीरो के और फाइव के तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व इसको हम जीरो पॉइंट जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आने चाहिए तो जीरो या जीरो पॉइंट जीरो जीरो ही होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जीरो भी लिख सकते हैं राइट शो न्यू क्वेश्चन नंबर थ्री लेट एस सी द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दो ही नंबर दिया हुआ है एक यूनिट है और ये यूनिट मतलब वन और यहाँ पे पॉइंट के बाद वन अपॉइंट टेन तो ये टेंथ प्लेस पे दिया हुआ है तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री थ्री का प्लेस वैल्यू क्या है थ्री मल्टीप्लाई बाय वन मतलब वो यूनिट प्लेस पे तो थ्री वन जा थ्री फिर प्लेस वैल्यू ऑफ फोर फोर का प्लेस वैल्यू ना है तो फोर के ऊपर वन अपॉइंट टेन मतलब टेंथ प्लेस पे तो फोर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टेन तो फोर वन जो फोर तो फोर अपॉइंट टेन हो जाएगा और इसको कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट फोर एस तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है लेट एस सी द फिफ्थ क्वेश्चन सो वो फिफ्थ क्वेश्चन ही जीरो पॉइंट फाइव नाइन तो जीरो यूनिट प्लेस पे है और यहाँ पे वन अपॉइंट टेन यहाँ पे यूनिट मतलब वन यहाँ पे वन अपॉइंट हंड्रेड ऐसे सॉल्व करेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो जीरो का प्लेस वैल्यू मतलब जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो वन जा जीरो नेक्स्ट अब फाइव का प्लेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव फाइव का प्लेस वैल्यू चाहिए तो फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टेन फाइव वन जा फाइव तो फाइव अपॉइंट टेन तो यहाँ पे नीचे एक ही जीरो है तो एक ही नंबर आएगा पॉइंट क्या तो फाइव तो हो गया जीरो पॉइंट फाइव और लास्टली प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन नाइन का प्लेस वैल्यू चाहिए तो नाइन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन हंड्रेड क्योंकि वो हंड्रेड प्लेस पे है तो नाइन वन जा नाइन तो नाइन अपॉन हंड्रेड अब यहाँ पे नीचे दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो नंबर आएंगे तो यहाँ पे हमें जीरो नाइन लिखना होगा दो नंबर चाहिए पॉइंट के बाद तो आगे उनसे एक जीरो लिखना होगा तो ये हो गया नाइन का प्लेस वैल्यू तो हमने सारे के प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिए है क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है प्रैक्टिस सेट थर्टी एट हमने कंप्लीट कर लिए है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव सारे सॉल्व कर लिए हैं थैंक यू फॉर वाचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू ऑल टेक केयर